আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালে আপনারা তো জানেন যে আমি একটা গ্রুপে পোস্ট করেছিলাম এর আগে অনেকদিন আগে পোস্ট করা হয়েছিল এটা আসলে যে আমি কিছু টপিক আপনাদের জন্য টিউটোরিয়াল তৈরি করব টপিক নিয়ে সেটা হচ্ছে এক্সট্রোর থিম আমার বিভিন্ন স্টেট কোয়ারি স্কিল কোয়ারি বা স্কিল নেস্টেড কোয়ারি জেট মেনু মেগা মেনু ম্যাপ লিস্টিং কাস্টম পোস্ট টাইপ ইন্ডাস্ট্রি ও কমার্স ফুল প্রজেক্ট প্রোফাইল বিলার প্রজেক্ট কাস্টম পোস্ট টাইপ ক্রিয়েট বাই এসি এ প্লাগ ইন এরপর লগ ইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম উইথ ভেরিফিকেশন তারপর হচ্ছে এক্সট্রোর থিমের কাস্টম ওয়েবসাইট ই ওভার বিষয়গুলো নিয়ে একটা টিটোল বানানো কথা ছিল বাট ব্যস্ততার কারণে তখন করা হয়নি তো এইটাই আসলে এখন একটু ফ্রি আছে এই জন্য আমি চিন্তা করলাম যে এই টিটোলগুলো আপনাদের দিয়ে দিই করে আস্তে আস্তে তো এই যে ধারাবাহিক আমরা আজকে থেকে শুরু করবো এটা আসলে তো এখানে এসে আমরা দেখেন লগ ইন রেজিস্ট্রেশন বা লগ ইন তো ভেরিফিকেশন দরকার না ইমেল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় ভেরিফিকেশন প্রয়োজন অনেক সময় ক্লায়েন্ট চাই যে আমার যে ভেরিফিকেশন রেজিস্ট্রেশন করতেছো রেজিস্ট্রেশন কেউ যদি করে সে কীভাবে একটা ভেরিফিকেশন মেইল পাবে সেখানে একটা লিঙ্ক থাকবে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে সে তার অ্যাকাউন্টটা ভেরিফিকেশন করে নেবে এই অপশনটা কিন্তু ক্লায়েন্টের অনেক ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে এটা আসলে আমরা খুব সহজেই করে ফেলতে পারবো এখন জেট ফর্ম বিল্ডার যে প্লাগ ইনটা আছে এছাড়া আরও অনেক প্লাগ ইন দিয়ে করা যায় বাট আমরা জেট ফর্ম বিল্ডার প্লাগ ইনটা দিয়ে খুব সহজে এটা ইমেল ভেরিফিকেশন অপশনটা করে ফেলতে পারবো এইটা আমরা থাকবে কিন্তু যদি আমার এটার উপর একটা টিউটোরিয়াল ছিল আমার চ্যানেল অনেক দিন আগে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম তো এরপরে আমি কি করব আবার একটা নতুন করে করব এবং এখানে কিছু আমরা ইভেন্ট অ্যাড করার বিষয়টা দেখে দেবো আপনাদের কীভাবে ইভেন্টগুলো অ্যাড করবেন কেন অ্যাড করবেন এই বিষয়গুলো থাকবে এখানে তো এই যে ইমেল ভেরিফিকেশনের কথা বলতেছিলাম আমরা আসলে তো ইমেল ভেরিফিকেশনের জন্য কী দরকার হয় আসলে আমাদের তাই না আমরা যখন একটা রেজিস্ট্রেশন করবো একটা ফর্ম সাবমিট করবো তাহলে আমাদের কি ওই প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে একটা মেইল যেতে হবে আমাদের মেইলে এই যে মেইলটা তো যাচ্ছে এটা অনেক সময় আমাদের যায় না আমরা দেখা যায় লোকাল সার্ভারতে এটা প্র্যাকটিস করতেই পারি না অনেক সময় এরপর আমরা কি করি দেখা যায় যে আমরা লাইভ সার্ভারে দিচ্ছি লাইভ সার্ভার আমরা রেজিস্ট্রেশন করতেছি বাট ইমেল দিলাম ওই ইমেল আমার মেইল জানে ভেরিফিকেশন মেইল লিঙ্কটা যাচ্ছে না বা ইরো আসতেছে এটা কেন আসে এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার সে এস এমটিভি সার্ভার সেট করলে এই প্রবলেমটা আমরা খুব সহজেই হ্যান্ডেল করতে পারি অনেক সময় দেখা যায় যে লাইভ সার্ভার যেমন ডেমন হোস্টিং আমাদের যেখান থেকে কিনে না ওখানে সার্ভার সেট করা থাকে না এর ফলে আমাদের কি মেইলগুলো প্রপারলি যায় না আমাদের ইনবক্সে মেইলের ইনবক্সে তো এইটাকে আমরা কীভাবে সমাধান করতে পারি আমরা এস এমটিপি সার্ভার সেট করে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারে সেটা স্প্যামে যায় মেইল এগুলো আমরা কীভাবে সলভ করতে পারি এটা হচ্ছে এস এমটিপি সার্ভার যে আপনি সেট করা থাকে আপনার ওয়েবসাইটে তাহলে আপনি খুব সহজেই এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবেন তো আজকে মেইনলি আমরা যেটা দেখবো এস এমটিপি সার্ভার সেট করা এটা আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে আমরা লোকাল সার্ভার অর্থাৎ আমার লোকাল সার্ভার আমরা সেট আপ করবো সেম ওয়েতে আপনি লাইভ সার্ভারও সেট করে ব্যবহার করতে পারবেন লাইভ ওয়েবসাইটে সার্ভার ব্যবহার করতে পারবেন এটা আসলে সেম ওয়েতে এটার লাভ কী আসলে এটা লাভ আমি বারবার বলতে চাইছিলাম যেটা হচ্ছে আমরা যে ইমেল ভেরিফিকেশন যে পাঠাবো আমরা রেজিস্ট্রেশন করবো রেজিস্ট্রেশন করার পর তারের কাছে একটা ভেরিফিকেশন মেইল যাবে এইটা আসলে আমরা এইস এম টিভি সার্ভার সেট করা থাকলেই খুব সহজে এটা করে ফেলতে পারবো আর আপনি যদি এটা আগেই আপনি ট্রাই করবেন আমি যেভাবে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম যখন তৈরি করবো তখন আপনার দেখবেন যে আপনার মেইল যাচ্ছে কিনা যদি কোনো ইলেকট্রো আসে তখন আপনারা এস এম টিভি সার্ভারটা সেট করে নেন আপনার ওয়েবসাইটে দেখবেন প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে তো আজকে আমরা যেহেতু এস এম টিভি সার্ভারটা সেট দেখব তো চলুন আমরা দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই কীভাবে আমাদের ওয়েবসাইটে এস এম টিভি সার্ভার সেট করতে হয় তো এই জন্য আমাদের একটা প্লাগ ইন লাগবে তো প্লাগ ইনটা হচ্ছে আমি যদি এখানে আসি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আমি কিন্তু একটা লোকাল সার্ভার সেট করতেছি সেম ওতে আপনার লাইভ সার্ভার সেট করতে পারবেন ওকে তো এখান থেকে আমি অ্যাড নিয়ে প্লাগ আসলাম আসার পর এখান থেকে আমি সার্চ করবো সার্চ করবো হচ্ছে এস এম টিপি এটাকে সার্চ করার পরে একটু ওয়েট করলে আমাদের সামনে চলে আসবে এই প্লাগ ইনটা এটাকে আমরা ইনস্টল করে নেবো এটা সেট আপ করা খুবই সহজ ওকে এখানে আমরা অ্যাক্টিভ করে নেবো ওকে আমাদের কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আপনাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হতে পারে কি যে অ্যাক্টিভ করা মাত্র ওরা সেট আপ ওইটা আপনাকে নিয়ে যেতে পারে এটা হতে পারে আর যদি ওইখানে না নেয় আপনাদের এরকম আসে তাহলে আপনারা কী করবেন সেটিং থেকে চলে আসবেন আমাদের দেখেন এখানে এস এমটিপি এখানে একটা মেয়েদের অপশন চলে আসছে এখান থেকে সেটিং আসতে পারবো এছাড়া আমরা কী করতে পারবো আমরা এখান থেকেও সেটিংয়ে যেতে পারবো আপনি যে কোনো এরপরে কি অনেক সময় প্লাগ ইনস্টল করেন অ্যাক্টিভ করলেন সরাসরি ওখানে ওদের ওই সেট আপ ওইটা নিয়ে যায় আমরা সেটিং আসলাম আর সেটিং আসার পরে একটু নিচে আসার পর দেখবেন এই যেখানে সেট আপ উইজার্ট আপনি কিন্তু অ্যাক্টিভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে বাট আমি এখানে মেনুয়ালে যাচ্ছি সেট আপ
ওকে এখন এইখানে আপনাকে নিয়ে আসার পরে অবশ্যই কিন্তু আপনাকে ব্রাউজারে একটা জিমেইল আপনি লগ ইন থাকতে হবে লাইনে নিয়ে দেবে নাহলে আপনাকে সেই লগ ইনের প্রসেসে গিয়ে জিমেইল লগ ইন টগ ইন করে আবার এখানে নিয়ে আসবে ওকে আমার কিন্তু অলরেডি লগ ইন করা আছে এখন এখান থেকে আপনার অনেকগুলো জিমেইল লগ ইন করা থাকতে পারে আপনি এখন যে মেইলের আন্ডারে আপনি এই ক্লায়েন্ট আইডি এবং সিকিউরিটি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন সেটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এখান থেকে এখানে সিলেক্ট করতে হবে তো আমি চাচ্ছি কি যে আমি এইটার আন্ডারে সিলেক্ট কর মানে ক্রিয়েট করব ওকে আমি আমার জিমেলটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এরপর আপনাকে এখানে এসে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো ওই প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করার পরে আমাদের বাকি কাজগুলো তো এখান থেকে আমি আসবো এখানে আপনার অপশানটা পেয়ে যাবেন আর আপনার যদি অলরেডি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করানো থাকে আপনি এখান থেকে কোনো একটা জায়গায় পেয়ে যাবেন ক্রিয়েট প্রজেক্ট এরকম একটা অপশন পাচ্ছেন এখানে ক্রিয়েট করবেন তো আমার অলরেডি একটা ক্রিয়েট করা আছে এই অপশনটা আসছে এখানে তো আমি কী করবো এখানে আসলাম আসার পর আমি কি ক্রিয়ে নিউ প্রজেক্ট আপনার দেখবেন যে যদি কোনো কিছু ক্রিয়েট না করা থাকে তাহলে আপনি এখানে খুঁজবেন যে কোথা থেকে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় ওকে তো আমি এখানে নিউ প্রজেক্ট আমি কিন্তু ওই প্রজেক্ট আনার করতে পারতাম তো আমি একটা নিউ প্রজেক্ট করতেছি এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে এস এম টিপি এই যে প্রজেক্ট নামে এই নামে একটা নেম দিলাম এখানে ক্রিয়েট আপনি এখানে অর্গানাইজেশন দেওয়ার দরকার নেই ক্রিয়েট ওকে আমার কিন্তু একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে একটু সময় নেবে এখানে দেখবেন ওকে ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা কী করবো সেই প্রজেক্টটাকে সিলেক্ট করে দেবো এখান থেকে এখানে আসলাম আসার পরে এই যে সিলেক্ট করে দিলাম আমাদের এই প্রজেক্টটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখন কী করতে হবে আমাদের এই প্রজেক্টের আন্ডারে আমাদের হচ্ছে জিমেইলের এপিআই এনেবল করতে হবে তো আমরা কী করবো যে এখানে আসবো বারে আসবো আসার পরে এপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস এখান থেকে এনেবল এপিআই আপনি লাইব্রেরি থেকে করতে পারবেন তো আমি এপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস আসলাম এইখান থেকে হচ্ছে আপনার এনেবল এপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস এরপরে আপনি এখানে সার্চ করবেন হচ্ছে জিমেইল এরপর হচ্ছে জিমেইল এপিআই এইখান থেকে আপনার জিমেইল এপিআই আসবেন এইখান থেকে এটাকে এনেবল করে দেবেন ওকে আমাদের কিন্তু এনেবল হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব এইখান থেকে ক্রিটেনশিয়াল ক্রিয়েট করতে বলতেছে আমরা এখান থেকেও ক্রিটেনশিয়াল ক্রিয়েট করতে পারি আমরা চাইলে এই ক্রিটেনশিয়ালে গিয়েও ক্রিটেনশিয়াল ক্রিয়েট করতে পারি বাট আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করি এইখানে করলে সহজে উপায়ে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ গেলে হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করে নেব ক্রিয়েট এইখান থেকে আপনি রিভেল নেবেন এবং ইউজার ডাটা সিলেক্ট নেক্সট এখানে আপনার অ্যাপস নেম দিতে বলতেছে আমরা দেবো এস এম টিপি আসলে আমরা কিন্তু এখানে যে এইটাই দিতে হবে তা না ঠিক আছে আমি জাস্ট এখানে নেম দিচ্ছি আর কি এরপর হচ্ছে ইউজার সাপোর্ট মেইল আমি মেইলটাকে সিলেক্ট করে দিলাম লোগো আপনার অপশনাল এখানে আপনার সাপোর্ট মেইল দিতে হবে আপনাকে একটা আপনি ওই মেইলটাই ব্যবহার করতে পারেন এখানে এখানে হচ্ছে ওকে সেভেন কন্টিনিউ এরপর এখানে আপনার কোনো কাজ নেই আপাতত এখানে আবার হচ্ছে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এইখানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ হচ্ছে আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এইখানে আপনি নেম দিতে পারেন ক্লায়েন্টের নেম আপনি যে নামে যে ক্লায়েন্টের নামে ক্রিয়েট করতেন সেটা আপনি ক্লায়েন্টের নাম দিতে পারেন এখানে তো আমি দিচ্ছি হচ্ছে এস এম সেম টিপি ক্লায়েন্ট এরকম কিছু লিখে দিলাম ওকে এরপরে এসে আপনি কী করতে হবে অথরাইজ রিডাইরেক্ট ইউআরএলটা আপনাকে অ্যাড করতে হবে এখান থেকে এখানে আসলাম এটা কোথায় পাবেন এটা পাবেন হচ্ছে আপনি সেট আপ উইজার্টে এখানে সেট আপ উইজার্টে চলে আসেন এই যে এখানে যে লিঙ্কটা আছে এইটা আমি এখানে আসলাম এখান থেকে এটাকে দিয়ে দিলাম ওকে এখানে এখান থেকে ক্রিয়েট ওকে আমাদের কিন্তু দেখেন ক্লায়েন্ট আইডি চলে আসছে এটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারো কপি করলাম আমরা সেট আপ উইজার্টে আসলাম ক্লায়েন্ট আইডিতে ক্লায়েন্ট আইডি দিয়ে দিলাম এখন কি আমাদের ক্লায়েন্ট সিক্রেট লাগবে তো এইখান থেকে আমরা কী করবো এখন ডানে দিলাম ওকে এখন আমরা কি করি যদি যে ক্রিটেনশিয়ালে আসে আমরা এখান থেকে দেখুন আমরা একটা ক্রেস্ট এই যে এস এম টিপি ক্লায়েন্ট চলে আসছে এখন এখান থেকে আমরা কী করবো এই যে এডিট আইকনে আসবো আসার পর আমরা এখানে ক্লায়েন্ট সিক্রেটটাও পেয়ে যাবো এখান থেকে যে ক্লায়েন্ট সিক্রেট এটাকে নিলাম আমরা সেট আপ উইজারে আসলাম এইখানে এটাকে দিয়ে দিলাম ওকে এখন আমরা কী করবো এখান থেকে কানেক্ট টু গুগল এটা দেওয়ার আগে আমরা যে কাজটা করব আগে এইখান থেকে আমরা কি করব এই যে অথ কনসেন্ট স্ক্রিনে আসবো সেটাকে পাবলিক করে দেবো আমরা এটাকে টেস্টিং মোডে আছে আসলে মেইনে আমরা এটাকে পাবলিক করে দেবো এখান থেকে যে পাবলিক এটা হচ্ছে টেস্টিং মোডে আছে এটাকে আমরা পাবলিক করে দিলাম কনফার্ম আমাদের কিন্তু পাবলিক হয়েছে ব্যাক টু টেস্টিং তো আমরা এটা পাবলিক হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব এখানে আসবো আসার পরে কানেক্ট টু গুগল আপনি যে মেলটা করছেন ওই মেলটাকে কানেক্ট করে দেন ওকে এখান থেকে অ্যাডভান্স 
এখান থেকে এখানে আমি অ্যাডভান্স অ্যাড করলাম আপনি এখানে ভিডিও আসতে পারে তো এরকম যদি আসে আপনি কি করবেন এখান থেকে অ্যাডভান্সে আসবেন আসার পরে এই যে গো টু এটা আসবেন ডাব্লু মেল এস এম টিপি ডট কম ওকে এখান থেকে কন্টিনিউ ওকে আমাদের কিন্তু ডান ওকে এরপর আমরা কী করবো জাস্ট নেক্সট এক্ট করে খেলেই হয়ে যাবে এখানে আপনার হচ্ছে এই যে ইয়ার নাম সাইড নেম এখানে হচ্ছে ফর্ম ওকে এখান থেকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এখানে আপনার ইমেলটা আই অ্যান্ড সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ আপনি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করে গেলেই হয়ে যাবে স্কিপ ওকে এরপর হচ্ছে ফিনিট সেট আপ ওকে আমাদের কিন্তু দেখেন এখানে ক্লায়েন্ট আইডি এবং সিক্রেট আইডি চলে আসছে ক্লায়েন্ট আইডি সিক্রেট আইডি চলে আসছে এবং আমাদের কি হয়ে গেছে এস এম টিভি সার্ভার সেট আপ কিন্তু ডান এখন যদি আমরা এই ওয়েবসাইটে কোনো ফর্ম ক্রিয়েট করি কোনো ফর্মে যদি কোনো ডাটা সাবমিট করি এর প্রেক্ষিতে কোনো রিপ্লাই পেতে চাই ওই মেইলে কোনো মেইল ফেল থাকে সেই মেইল সাবমিট করার পরে সেই মেইলে আপনার কোনো ফিডব্যাক মেইল পাবেন তাহলে অবশ্যই দেখবেন আপনার মেইলে মেইল ইনবক্সে চলে গেছে তো এরকম যদি কারো সমস্যা হয় মেইল পেতে বা স্প্যামে চলে যাচ্ছে তাহলে কি করবেন সুন্দর করে আপনার ওয়েবসাইটে এস এম টিপি সার্ভারটা সেট আপ করে নেবেন দেখবেন আপনার প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে এবং বিশেষ করে আমরা যখন রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা তৈরি করব তখন কিন্তু দেখবেন আপনি আমার মতো আমি যেভাবে দেখাবো সেমভাবে আপনি মেইল ফর্মটা রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা তৈরি করে ফেলছেন ডাটা সাবমিট করতেছেন বাট মেইলের ইনবক্সে আপনি কোনো ভেরিফিকেশন লিঙ্ক পাচ্ছেন না বা মেইলটা পাচ্ছেন না কারণ পাচ্ছে না কারণ হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে হয়তো বা এস এম টিভি সার্ভারটা সেট আপ করা নেই বা এস এম টি সার্ভার সেট আপ করা না থাকলে এই প্রবলেমটা হয় এই জন্য আপনারা কী করবেন যদি এরকম হয় আপনাদের তখন প্র্যাকটিস করতে গিয়ে অবশ্যই এস এম টিভি সার্ভারটা সেট করে রাখবেন আপনার ওয়েবসাইটে বা এই যে আজকে দেখলেন দেখার পরে আপনার যে ওয়েবসাইটে আমাদের এই পুরো সিরিজটা দেখতে চাইবেন আপনারা তো অবশ্যই কী করেন আপনার ওয়েবসাইটে যেটাতে আপনি কাজগুলো করবেন সেখানে আপনার একটা এস এম টিভি সার্ভারটা সেট আপ করেন আজকের মতো তো এই পর্যন্তই আজকের মতো সবাই ভালো থাকবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি থাকবেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি আজকে কেমন ছিল এতে ইউটিউব কি বুঝতে পারে যে আমার ভিডিওটা কেমন হেল্পফুল ছিল এর ফলে ভিডিওগুলো রিচটা বেড়ে যায় তো আমি আপনাদেরকে বলবো অবশ্যই একটা কমেন্ট এবং একটা লাইক দিয়ে যাবেন এখানে সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ